Der Heilige Geist ist es, der dich verändert. Der Heilige Geist ist der beste Psychiater. Der Heilige Geist kann Seelen heilen, die sonst kein Psychiater heilen könnte. Der Heilige Geist ist der beste Psychiater, denn er hat unsere Psyche geschaffen und weiß somit, was wir brauchen. Ich sage nicht, dass man als Christ keine Seelsorger, Psychiater etc. aufsuchen sollte. Nein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist als sehr befreiend und heilend erlebt habe. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenige Minuten in der Gegenwart Gottes mehr heilen können als mehrere Stunden bei einem Psychiater. In nur wenigen Minuten, oft sogar in wenigen Sekunden, hat er Verletzungen geheilt und mich tief getröstet. Und diese Zeiten kann ich nur empfehlen, sich dem Heiligen Geist ganz hinzuhalten und ihn einfach wirken zu lassen. Das kann zum Beispiel ganz gut während dem Sprachengebet geschehen, wenn man die eigene Kontrolle ihm abgibt und ihm erlaubt, Geist, Seele und Körper neu aufzutanken. Oder auch im Soaking, worunter man versteht, sich in Gottes Gegenwart hinzulegen, zu entspannen und seine Gegenwart aufzusaugen. Soaking ist Englisch und bedeutet einweichen oder durchtränken. Veränderung durch den Heiligen Geist, von innen nach außen Im Artikel »Die heilende Wirkung des Sprachengebets« habe ich eine Grafik erwähnt, welche die Veränderung durch den Heiligen Geist ganz gut beschreibt. Ich möchte diese Grafik mal erklären. Und zwar sind das drei Kreise, ein mittlerer Kreis, ein äußerer Kreis und dann nochmal ein äußerer Kreis. Ich hoffe, du kannst es dir so vorstellen. Der mittlere Kreis ist der Geist Gottes und dein menschlicher Geist. Dann der Kreis außenrum ist deine Seele und der ganz äußere Kreis ist dein Körper. Vielleicht kannst du es dir so vorstellen. Und der Heilige Geist fließt durch deinen Geist. Und daraus heraus fließt er auch in deine Seele und in deinen Körper. Für noch ein bisschen mehr Erklärung zu dieser Grafik kannst du ja gerne den Artikel anschauen. Da wird es noch näher beschrieben. Seelische Heilung und Veränderung ist ein Prozess. Vor etwa zwei Jahren bekam ich in einem prophetischen Trainingsabend ein paar sehr hilfreiche Eindrücke. Ein Christ hatte eine Vision, die mich noch immer begleitet und durch dunkle Zeiten und schwierige Umstände getragen hat. Diese Vision möchte ich gerne mit dir teilen. Ein Hund saß in seiner Hundehütte. Da trat plötzlich der Heilige Geist, bildlich gesehen wohl als Schmetterling, vor die Hütte. Der Hund sah ihn an und trat aus seiner Hütte heraus. Und dann rannte er ihm voller Freude hinterher. Der Hund hatte aber noch eine Kette um den Hals, die an der Hütte befestigt war. Mit dieser Kette zog er polternd die Hundehütte hinter sich her, und die Hütte hinterließ ihre Spuren. Dann geschah es. Die Hütte blieb plötzlich an einem Baum hängen und die Kette riss, und der Hund war frei. Die anderen Christen in der Gruppe konnten sich an Schmunzeln kaum verkneifen, und mich brach es auch zum Lachen. Ich wusste ganz genau, was damit gemeint war. Der Hund war ich. Als ich das ausrief, erntete ich ein paar verwunderte Blicke, aber für mich war es eindeutig, denn Gott hatte im selben Jahr durch einen Traum zu mir gesprochen, in dem ich auch als Hund eine Rolle spielte. Und mir macht das auch nichts aus, denn ich mag Hunde, und ich liebe Gottes Humor. Selbst bei diesem Thema zeigte er mir, dass er es so entspannt und mit Humor sieht, denn er kennt uns doch und er verändert uns. Die Bedeutung war, die Hundehütte stand für meine Vergangenheit. Der Heilige Geist trat in mein Leben und holte mich aus Altem heraus. Ich richtete einfach nur meinen Blick auf ihn, freute mich an ihm und währenddessen brach die Vergangenheit immer mehr weg. 
die weiteren Eindrücke von anderen Christen waren, du siehst zurück, aber der Weg liegt vor dir, schau nach vorn. Und geh mutig voran, den Rest werde ich dazu tun. All das hat Gott mir immer wieder bestätigt und es hat mich wieder aufgebaut, wenn ich mal hinfiel. Der Heilige Geist sprach einmal zu mir, freue dich darauf, was ich in der nächsten Zeit in dir tun werde. Nun habe ich das mit dir, lieber Zuhörer, offen geteilt. Mit der Hoffnung, dass es auch dich ermutigt, wenn du dir Gedanken machst, wie du dich verändern sollst. Der Heilige Geist ist es, der dich verändert. Hier noch einige Bibelverse, die ich zu diesem Thema bekam. Lukas Kapitel 9, Vers 62 Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Philippa, Kapitel 3, Verse 12 bis 14 Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das bedeutet auch, dass seelische Heilung ein Prozess ist. Wir werden immer ein Stückchen freier. Der Heilige Geist befreit uns mehr und mehr, während wir uns ihm hinhalten, während wir Gemeinschaft mit ihm haben und ihn genießen. Und Paulus schrieb den Christen der Gemeinde in Korinth, im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 13, Vers 13, Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also, lieber Zuhörer, das wünsche ich auch dir. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. Heute und an jedem anderen Tag. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiter verbreiten zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Bernd